。宋平剑，没事儿。任怀水在，知道我们为什么把你请来吗？不不，不知道，啊啊，不知道。我们站不更名，坐不改姓。黄雀小分队，你听过吧？你们，你们是黄雀小分队？你助纣为虐，为虎作伥，背叛了自己的祖宗，不杀你，不足以平民愤。奶奶饶命，祖奶奶饶命，饶命。哎哎你现在叫什么也没用，啊，头，把这小子交给我，我就用这根棍儿，我他捅成马蜂窝！别别别别别别！任怀水，我们杀死你就像碾死只蚂蚁那么简单。你要跟我们合作，我可以给你一次活命的机会。合作，一定合作。头队长，酒没了，你最好不要乱动。如果你敢这样做的话，明天就会有一份详细的账单摆在渡边一郎的办公桌上。我相信，凭着这份账单，即使侯队长的脑袋是个韭菜，也很快会让日本人割干净的。这声音怎么这么像黄彪呢？啊，难道这小子没死？你说的都是真的。这是真话，不敢撒谎，不敢撒谎。重复一遍，松本最高司令长官，不不不，啊不，松本，那个老杂种，明晚八时要去黄龙镇，出席那里举行的维持会成立大会，届时各方知名人士都要参加。明晚八时，啊对对对对，明晚八时，明晚八时。我是谁？我听不出来呀、啊。那我就点拨你一下。在古墓，你可收了我的定金的。你？怎么？对于这次拜访，你不欢迎吗？你到底是人还是鬼呀、啊？如果对于那些公买公卖、遵守游戏规则的本分生意人，我当然是人；如果对那些挂羊头卖狗肉、口蜜腹剑的伪君子，我就是鬼，专门索命的恶鬼。你想干什么呀？请你履行诺言，朋友。我现在已经没米下锅了，你应该清楚。现在粮食欠收，那好吧，咱们老地方见。彪这小子还真没死。您来了，请，请里面坐
，你的脸，呃，摔了，走路不小心绊了个跟头，摔了一下，摔的，嘿，摔的应该是你脸，你怎么全脸？哎，这人倒霉，喝凉水都塞牙。今天，松本最高司令长官召开重要军事会议的议题是：兵晚八时，最高司令长官要去黄龙镇出席维持会成立大会时的安全保卫问题。明晚八点，他要去黄龙镇。是，是。白杰，我得上班去了。你不是白天班吗？这白天班不是叫小鬼子给耽误了吗？我们医院医护人员人手紧，一个萝卜一个坑，我不去就得有别人替，所以那你就快去吧。可我不在，留你一个人在家，我这么大的人了，会自己照顾好自己的，别为我担心，好好上班。那好，你把门拴好，安心等我回来。头儿，你正准备在黄龙镇对苏门动手了吗？这是一个千载难逢的好机会。你就这么相信任怀水那小子的话？我相信他把自己的命看得高于一切。你这么有自信，我心里就有底了。你小子，原来是来看我的底啊？当然，我们这叫一损俱损，一荣俱荣。<笑>这话说得对。俗话说，打虎亲兄弟，上阵父子兵。咱们的命现在是拴在一起的，不是兄弟，胜似兄弟。要活，大家一起活；要死，大家一起死。桃儿，嗯，有句话，我不知当讲不当讲。知无不言，言无不尽。你讲。我要讲的是展云鹏。他，他怎么了？我总觉得他怪怪的。怎么个怪法？比如六哥在的时候，他几乎一言不发，只是竖起耳朵去听。可六哥走了以后，他跟换了一个人似的。一天到晚喋喋不休，不是指责这个，就是训斥那个。趾高气扬且不说，仿佛好像告诉我们，他是有多大来头。我掂量来掂量去，展云鹏这个人不简单。不简单啊，头儿，这个是我自己瞎琢磨的，不一定准，供您参考。我知道了，谢谢。哎，如果刘哥在就好了。如果他在，还能替你分点忧，解点愁。陆阿六，他，你们这是去哪儿了呀？不小心绊了个跟头，摔了一下。明晚八时，最高司令长官要去黄龙镇出席维持会成立大会时的安全保卫问题。摔的。边机关长，请你去他那一趟。渡边机关长请我，他派来的专车正在门口等你呢。啊啊！桃儿，什么事？我想毛遂自荐一把。毛遂自荐？我现在知道您在想什么。嗯。您想在黄龙镇下手，在那儿，结果松本那老鬼子的性命，对不对？没错，《孙子兵法》云：“不打无准备的仗。”明天一早，我化妆潜入黄龙镇侦查一番。等我把情况摸透了，等晚上下手的时候，您指挥起来，就少了很多的麻烦。这倒是个好主意。
可是你要化妆成什么才能畅通无阻？鬼子和汉奸不会不严加戒备啊！用一个最能唬住他们的身份——日本记者。日本记者，你想，松本那个老鬼子为了显示自己的功绩，鼓吹大东亚共荣圈和中日亲善，他不会不利用成立维持会这个良机大做文章的。他肯定会请各方面的记者来给自己脸上贴金。这不就给我展云鹏一展身手的机会了吗？鬼子，你走啊！等我把那女人搜出来，我把你俩一块送上绞刑架。从这几点看，宋平是好人。我得赶快去把那几份藏起来的绝密文件取回来。